浜松駅に来ています。今回はここから、俗日本百名城の一つ、浜松城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の浜松駅です。そして目的地が浜松城です。駅からは徒歩20分ほどで到着します。城跡を見た後は、浜松城の前身となりました。菊間城本丸跡も合わせて訪ねますでは早速向かうことにしましょう大手通りに到着しましたここにかつて大手門がありました近くの建物の名前もそのまま大手門ビルですねこの通りの北側が浜松城の三の丸でした浜松市役所の北側と旧元城小学校の敷地が二の丸です市役所の南側を歩いています車道を挟んだ南側には清水クルワ跡碑があります清水クルワは天守クルワの南を守る帯クルワでした本丸南の空堀跡です向こう側には早くも天守が見えていますね園内マップを見ておきましょう浜松市役所南側を通り現在本丸南広場に来ていますこの北側に本丸と天守クルワが設けられています城跡は現在浜松城公園になっていますがその東側が二の丸少し離れたところにサクサクルワがありましたこの後は一旦東側に回り込みまして二の丸側から登場したいと思います市役所の入り口付近には二の丸跡碑が建てられていますこちらから入ります浜松城は1570年徳川家康により築城されました元は今川氏の城であった菊間城を改修拡張し家康は29歳からの17年間を浜松で過ごしました。1573年、三方ヶ原の戦いで家康は生涯最大の敗北を喫します。1586年、家康は本拠を駿府城に移し、以後は不代大名の居城となります。歴代城主の中には幕府の要職に就く者が多かったことから、浜松城は出世城と呼ばれるようになりました。北側のエリアは元城小学校跡地です。2017年に閉校となり、以後は遺跡発掘調査が行われています。坂道を登りまして、本丸跡に向かいます。左には天守門が見えています天守門は2014年に復元された矢倉門です。そして門をくぐりますと、いよいよ天守閣が見えてきます
浜松城天守は堀吉の時代に創建されたと考えられていますが江戸初期には失われていますこちらは昭和に復元された鉄筋コンクリート造りの復興天守です天守台に比べて天守が小さいですよね天守は元はこの 1.5 倍ほどの大きさがあったそうです武者走りから下の景色を眺めてみましょう。では、天守閣の中に入ってみましょう。こちらは2021年1月にリニューアルオープンしています。なお、内部は撮影かとなっています。天守台の地下には井戸が設けられていました。3階展望台に登ってみましょう天井には歴代城主の家紋があしらわれています天守門の中にも入ることができますなおこちらで俗百名城のスタンプとご乗員をいただくことができます石落としも復元されているんですねこちらは金目手門側ですでは城の南側から天守クルワの石垣を見てみることにしましょう下から見上げた天守クルワの石垣です土塁の上に石垣を設けた鉢巻石垣となっています石垣の内側が先ほどの武者走りとなっていますこの石垣は高いだけでなく俺を設けることで攻撃性能を高めていますす見た目以上にに攻めにくい城という印象ですねサクザクルは跡日です現在は学校の敷地となっています浜松市美術館を経由して展望広場に向かいます公園の中には日本庭園が設けられています滝が流れているようです。この先が展望広場となっています。ここから天守がよく見えるはずですがどうでしょうかなんだか微妙な感じですのでね拡大してみましょう城の変遷をパネルで紹介しています家康の時代には石垣も天守もない土造りの城でした堀吉の時代に石垣や櫓城門、天守などが築かれました。明治に入ると城は廃城となり、最後まで残った天守門もこの時に失われました。この後は、浜松城の前身となりました、菊間城を訪ねましょう。菊間城本丸跡です。現在は、元城町東照宮となっています。浜松城が築かれた後は、菊間城は東に伸びる車となり、米蔵などとして利用されていたようです。明治に入り、家康にちなんで、この地に東照宮が建立されました。家康と秀吉の間に入って写真を撮ると、出世するとかしないとか、
運気向上のパワースポットとなっていますということで今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたどこかの街でお会いしましょう